আচ্ছা এখন আসো অ্যাসেট প্রপার্টিজ অফ এ ডেটাবেস এটা হচ্ছে খুব ইম্পর্টেন্ট একটা টপিক যেটা হচ্ছে একটা ডেটাবেস কে ইফিসিয়েন্ট আমরা তখনই বলবো যখন তার এই প্রপার্টিগুলা এনসিওর হবে ঠিক আছে একটা ভালো ডেটাবেসের অবশ্যই সব সময় এই প্রপার্টিগুলোকে এনসিওর করতেই হবে সো এটার আগে আমাদের জানতে হবে এটা ট্রানজেকশন কাকে বলে ঠিক আছে ট্রানজেকশন এখন আমরা ব্যাংকে কিন্তু যে ট্রানজেকশন করি তাই না একটা ব্যাংক থেকে আরেকটা ব্যাংকে টাকা পাঠাই এটাকে আমরা ট্রানজেকশন বলি কিন্তু ট্রানজেকশনের মেইন যে ডেফিনেশনটা আছে সেটা হচ্ছে যে অনেকগুলা একটা কাজের অনেকগুলা স্টেপ থাকবে এবং প্রতিটা স্টেপ সিকুয়েন্সিয়ালি এক্সিকিউট হওয়ার পর লাস্ট স্টেপ যখন এক্সিকিউট হবে তখন আমার ট্রানজেকশনটা কমপ্লিট হবে এটা হচ্ছে তোমার ট্রানজেকশনের ডেফিনেশন সো এখানে একটু ট্রানজেকশন জিনিসটা বুঝতে হবে ডেটাবেজ তো ট্রানজেকশন হচ্ছে অনবরত এই ইউজার এই ডেটাটা চাচ্ছে অন্য ইউজার বলতেছে যে না আমি ডেটাটা রিমুভ করে দিব আমার এই ডেটাটা লাগবে না তারপরে সিস্টেম অ্যাডমিনিস্ট্রেটররা ডেটা বেজে ডেটা আপডেট করছে সো এই প্রতিটা জিনিসই একটা ট্রানজেকশনের আন্ডারে পড়ে সো কোন একটা ডেটাবেজ ইফিসিয়েন্টলি কাজ করার জন্য তার যে ট্রানজেকশন গুলা হবে সেটা অবশ্যই অ্যাসিড প্রপার্টি গুলাকে ফিল করতে হবে আদারওয়াইজ ওই ট্রানজেকশন গুলা কমপ্লিট হবে না এখন অ্যাসিড প্রপার্টি হচ্ছে তোমার এ দিয়ে বোঝাচ্ছে অ্যাটোমিসিটি সি দিয়ে বোঝাচ্ছে কনসিস্টেন্সি আই দিয়ে বোঝাচ্ছে আইসোলেশন অ্যান্ড ডি দিয়ে বোঝাচ্ছে ডিউরাবিলিটি প্রথম হচ্ছে তোমার অ্যাটোমিসিটি সো অ্যাটোমিসিটিটার মানে কি অ্যাটোমিসিটিটা হচ্ছে ধরো তোমার একটা কাজ করছো তুমি হ্যাঁ কাজ করার পাঁচটা স্টেপ আছে এখন তুমি যদি কোনো কারণে চারটা পর্যন্ত স্টেপ করে ইলেকট্রিসিটি চলে গেল বা কোনো কারণে তুমি আর পাঁচ নাম্বারটা স্টেপ করতে পারলে না তাহলে কি হবে ডেটাবেস তোমার পুরাটা কাজকেই কেটে দিবে মানে হয়তো তোমার একটা কাজের সবগুলো স্টেপ কমপ্লিট হতে হবে আদারওয়াইজ তোমার এই কাজটা আসলে ডেটাবেজে সেভ করা হবে না ঠিক আছে এটাকে বলা হচ্ছে অ্যাটোমিসিটি যে either the entire transaction takes place at once or doesn't happen at all there is no midway thik ache midway te roye gele seta transaction ta ke ki kore dewa hobe discard kore dewa hobe so etar jodi ekta example dekhi tahole hote pare dhoro t1 ar t2 x t1 er x er variable chilo 500 500 taka dhoro ar y er variable chilo 200 taka so প্রথমে একজন ইউজার কি করলো একজন ইউজার চাচ্ছে তার অ্যাকাউন্ট থেকে একশো টাকা ওয়াই এর অ্যাকাউন্টে দিতে তাহলে সে প্রথমে যখন কাজটা করবে সেই কাজটাতে এই তিনটা স্টেপ থাকবে সেটা হচ্ছে প্রথমে এই সিস্টেম তার রিসেন্ট ভ্যালুটাকে রিড করবে যেটা হচ্ছে ফাইভ তখন সে কি করবে ফাইভ থেকে একশো টাকা ডিডাক্ট করে দিবে ডিডাক্ট করে সে আলটিমেটলি কি করবে এখন নতুন যে এক্স এর ভ্যালুটা আছে সেই টাকাটাকে আপডেট করে দিবে যে এখন তোমার কাছে আছে এত টাকা আর এট এ টাইম সে ওয়াই এর এন্ডে কি করবে ওয়াই এর ভ্যালুটাকে আগের ভ্যালুটাকে সে রিড করবে করে একশো টাকা সেখানে অ্যাড করে দিবে এবং আলটিমেটলি তোমার ওয়াই এর যে নতুন ব্যালেন্সটা আছে সেটাকে আপডেট করে দিবে সো এখান থেকে এক্স এর ভ্যালু হয়ে যাবে ফোর হান্ড্রেড আর ওয়াই এর ভ্যালু হয়ে যাবে তোমার থ্রি হান্ড্রেড সো কোনো কারণে ধরো এই ট্রানজেকশনটা হচ্ছে এই ট্রানজেকশনটা হওয়ার পথে যদি এই এতটুকু মানে টাকা কেটে ফেলেছে একশো টাকা কেটে ফেলেছে এখন যদি আর আপডেটটা করা না হয় তাহলে এই পুরোটা ট্রানজেকশনই ডাটাবেস ডিসকার্ড করে দিবে বলবে যে সামথিং রং হ্যাপেন প্লিজ ট্রাই এগিন তখন তোমার আবার নতুন করে কাজটা করতে হবে মানে সে মিড ওয়েতে কোনো কিছু হলে সেটাকে আর নিবে না পুরোপুরি আপডেট হওয়ার পরেই সে আসলে ট্রানজেকশনটাকে কমপ্লিট দেখাবে সো এটা তো হবে হওয়ার হওয়াই লাগবে আদারওয়াইজ কি আমাদের ব্যাংক থেকে টাকা চলে যাবে কিন্তু আসলে অন্য অ্যাকাউন্টে গিয়ে টাকা ঢুকবে না সো এই জিনিসটা অবশ্যই এনসিওর করা লাগবে আচ্ছা এখন আসে কনসিস্টেন্সি কনসিস্টেন্সি আর অ্যাটোমিসিটি একদম কাছাকাছি সেটা হচ্ছে কনসিস্টেন্সি মানে হচ্ছে কি আমরা সবগুলা ডেটাকে আপডেটেড অবস্থায় পাবো সবসময় যেই আপডেট করবে সাথে সাথে কিন্তু আপডেট হয়ে যাবে ट्रांजेक्शन चलते थको तो चार पांच 
যখন এই চার পাঁচ স্টেপ এক্সিকিউট করতে থাকবে তখন এট দ্য সেম টাইম তোমার আরেকটা ট্রানজেকশন কে রান করতে দিবে না মানে এটা অনেক তাড়াতাড়ি হয় বুঝছো এর জন্য আমরা বলতেছি কি একসাথে দুইটা হচ্ছে আসলে একসাথে দুইটা হচ্ছে না আগে একটা হয়ে ভ্যালুটা সেভ করার পরে তার আরেকটা ট্রানজেকশন হয় अदरवाइज কি কনসিস্টেন্সি তো মেইনটেইন হবে না কারণ দেখা যাবে আমিও দুই একটা ভ্যালুকে আপডেট করে দুই বানাচ্ছি আরেকজন এটাকে তিন বানাতে যাচ্ছে সো দেখা যাবে যে কোন সময় দুই পাচ্ছি কোন সময় তিন পাচ্ছি সো ফাইনালি তো একটা ভ্যালু থাকতে হবে এর জন্য আগে আগে একটা ট্রানজেকশন এক্সিকিউট করে ভ্যালুটাকে সেভ করে দেন আর একটা ট্রানজেকশন এক্সিকিউট করে ফাইনাল ভ্যালুটাকে সেভ করা হয় এই জন্য বলেছে যদি কনসিস্টেন্সি মেইনটেইন করা হয় তাহলে অবশ্যই প্রতিটা ট্রানজেকশনকে আইসোলেশনে এক্সিকিউট করতে হবে এটা কিন্তু অনেক ইম্পর্টেন্ট এই যে আইসোলেশন কিওয়ার্ডটা ছোট ছোট যখন আমি তোমাদেরকে ফিল ইন দা ব্ল্যাঙ্কস বা এমসিকিউ কোশ্চেন দেব তখন কিন্তু এই কিওয়ার্ডগুলো লাগবে দ্যাট मींस নো আদার ট্রানজেকশন শুড রান কনকারেন্টলি হোয়েন देयर ইজ এ ট্রানজেকশন অলরেডি রানিং এটাই কিন্তু আমি বলেছি যেমন এই যে একটু আগে যে ব্যাংক ট্রান্সফারের কথাটা বলেছি এখন যদি একটা ট্রানজেকশন 100 টাকা কেটে ফেললো ঠিক আছে 100 টাকা কেটে ফেললে যদি এক্স এর ঘরে 400 টাকা সেভ না করেই অন্য ট্রানজেকশন রান হতে থাকে তাহলে কিন্তু হবে না একটা ট্রানজেকশন ফুললি তোমার সাকসেসফুল হওয়ার পরে আর একটা ট্রানজেকশনে সে যাবে আচ্ছা এখন আসো আইসোলেশন আইসোলেশন জিনিসটা কি আইসোলেশন হচ্ছে আমরা বলি না ইদানিং তো আইসোলেশন কথাটা অনেক বেশি আসছে সেটা হচ্ছে আমরা কি একদম আলাদা হয়ে যাই একদম আলাদা আইসোলেশনে সব কাজ করি তখন আমাদেরকে এসে কেউ ডিসটার্ব করতে পারে না একদমই ডিটাচ হয়ে যায় তো এটাই বলেছে যে যখনই Uh, the property ensures that multiple transaction can occur simultaneously without causing any inconsistency mane chhu tomake speed ta etoi dite hobe je shobai kintu isolation e kaj korbe thik ache mane ora oder moto kaj korbe at the same time arekta concurrently ekshathe kaj korte parbe na kintu tomake kintu time ta obhabei support korte hobe jeno user na bujhe so database management system e kintu ei khomota ta thakte hobe jodi amra seta ke efficient bolte chai তাহলে দেখো ডিউরিং এক্সিকিউশন ইচ ট্রানজেকশন ফিলস অ্যাজ ইট ইজ গেটিং এক্সিকিউটেড অ্যালোন ইন দ্য সিস্টেম মানে প্রতিটি ট্রানজেকশন এমন ভাবে ট্রানজেক্ট এক্সিকিউট হয় যে সে সিস্টেমে এখন একাই কাজ করতেছে অন্যরা যে কাজ করতেছে ওইটা ওকে কখনোই আর ওকে ডিসটার্ব করবে না এ ট্রানজেকশন ডিজ নট রিয়েলাইজ দ্যাট देयर আর अदर ট্রানজেকশন অ্যাজ ওয়েল গেটিং এক্সিকিউটেড প্যারালালি সো ও মানে প্রপার্টিটা এমন ভাবে এনসিওর করতে হবে যে আসলে ট্রানজেকশনটা সে বুঝবেই না যে আদার ট্রানজেকশনও কিন্তু এক্সিকিউট হচ্ছে কিন্তু তার মনে হবে সে একা এক্সিকিউট করছে চেঞ্জেস মেড বাই এ ট্রানজেকশন ভিজিবল টু আদার ট্রানজেকশন অনলি আফটার দে আর রিটেন ইন দা মেমরি যখনই মেমরিতে পার্মানেন্টলি কোন একটা ভ্যালু আপডেট হবে তখনই এই ভ্যালুটাকে অন্যান্য ট্রানজেকশন ইউজ করা যাবে এই এ ছাড়া কিন্তু আপডেটেড ভ্যালু ছাড়া मेकानिजमश otherwise the durability uh, property ta thakbe na so once a transaction completes successfully the changes it has made into the database should be permanent bujhe eta ke permanently rakhte hobe eta system chole gele ba off hoye gele eta chole gele hobe na even if there is a system failure the recovery management system component of database ensures the durability of transaction so database management system obosshoi recovery management ekta component ache je kina ashole ei এরর হ্যান্ডলিং বা ফেলিয়র হ্যান্ডলিংটা করে যার ফলে ডিউরেবিলিটি প্রপার্টিটা এনসিওর থাকে ঠিক আছে সো এটাই আসলে ছিল চারটা প্রপার্টিস সো আই থিংক তোমরা বুঝেছো আর যদি না বুঝো তাহলে আবার একটু ভিডিওটা দেখবে ওয়েবসাইটের रिलेटेड জিনিসপত্র সার্চ করো ঠিক আছে তাহলে আজকে এতটুকুই সবাই ভালো থেকো আল্লাহ হাফেজ